நான் தேவேஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற தேவேஸ் தான் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பற்றினா ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி திங் அவைலபிள் இன் என்வரான்மெண்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் நீட்ஸ் விச் இஸ் டெக்னாலஜிக்கலி ஆக்சசபிள் எக்கனாமிக்கலி ஃபீஸபிள் அண்ட் கல்ச்சுரலி அக்செப்டபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருள் அது வந்து நம்மளோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அதை வந்து டெக்னாலஜிக்கெலாம் நம்மளால் செய் எடுக்க முடியும் எக்கனாமிக்கலாக அதுக்கு நம்மளால் காசு அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் கல்ச்சுரலாக அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அதாவது மக்கள் சொசைட்டி வந்து அதை வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ்ன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் ரிசோர்ஸ் இந்த ரிசோர்ஸை வந்து நம்ம முழுமையான ப்ராடக்டை ப்ராடக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப அதுக்கு நமக்கு மூணு விஷயங்கள் வந்து ஒத்து போகணும் அதில் ஒன்று வந்து டெக்னாலஜி இன்னொன்று வந்து ஃபிசிக்கல் என்வரான்மெண்ட் அதாவது நேச்சர் இன்னொன்று வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து நமக்கு காட் கொடுத்த கிஃப்டாக இல்லை ஏன்னா நம்மளே ஒரு ரிசோர்ஸஸ் தான் நம்ம வந்து அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து நமக்கு தேவையக்கேற்ற மாதிரி பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் அது வந்து பல வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் அது வந்து அது எப்படி எப்படிலாம் பிரிச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நாளாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் வந்து என்னென்னா பேசிஸ் ஆஃப் ஆர்ஜின் அப்புறம் பேசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்டபிலிட்டி பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அண்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர்ஜின் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் மொதல் ஒன்று வந்து பயோட்டிக் இன்னொன்று ஏ பயோட்டிக் பயோட்டிக்னா லிவிங் ரிசோர்ஸஸ் ஏ பயோட்டிக் தான் நான் லிவிங் பயோட்டிக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பீங்ஸ் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா ஏ பயோட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ராக் மினரல்ஸ் சாண்ட் அந்த மாதிரி இது வந்து ஏ பயோட்டிக் எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது இப்போ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் வந்து எக்ஸாஸ்டபிலிட்டி எக்ஸாஸ்டபிலிட்டியில் வந்து ரெண்டு இருக்குது அது வந்து ரினியூவபிள் நான் ரினியூவபிள் ரினியூவபிள்னால் இப்போ ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணதை திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ண ரிசோர்ஸஸ் மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் சோலார் அண்ட் விண்ட் பவர் இப்போ நான் ரினியூவபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அதை வந்து கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இப்போ அந்த பேஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஓனர்ஷிப்பில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரைவேட் ஓனர்ஸ் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஓனர் சிங்கிள் ஓனர் தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து ஓன் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸ் அண்ட் பிளாட்ஸ் இப்போ அடுத்து வந்து கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி ஓனர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் கம்யூனிட்டினால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த இடத்துடைய சொசைட்டி சொசைட்டல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அந்த ரிசோர்ஸை வந்து ஓன் பண்ணுவாங்க அது வந்து அவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் பார்க்ஸ் பரியல் கிரவுண்ட்ஸ் கிரேசிங் கிரவுண்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா அடுத்து வந்து நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது நேஷன் நேஷன் வந்து எப்போ வேணும்னாலும் அந்த நிலத்தை வந்து கைப்பற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பவர் அது ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தாலும் பப்ளிக் குட்டுக்காக அவங்க வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ப்ரைவேட் வந்து கொஷின் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அடுத்தது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது இரண்டு நாட்டோடைய பார்டருக்கு நடுவில் இல்லைன்னா டிஸ்டிங் செய்யப்படாத எங்கே இருக்குன்னே தெரியாத திடீர்னு ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்குது அப்படின்னுச்சுன்னா எந்த ஒரு தனி கண்ட்ரினாலையும் அதை சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அதுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட்டை வந்து அதுக்கு வந்து ஒப்புதல் அளித்தா தான் அவங்களால் வந்து எடுத்துக்க முடியும் அதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் டெவலப்மெண்ட்னால் ஒரு இடத்துல ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஆனால் அதை ஒழுங்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணலை அதுக்கு பேர் தான் பொட்டன்ஷியல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜஸ்தான் குஜராத்லலாம் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுக்க முடியும் ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எதுவும் அவ்வளோ எடுக்கலை அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ரிசோர்ஸஸ் டெவலப் ரிசோர்ஸஸ்னால் ஏற்கனவே அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து சர்வே பண்ணிட்டாங்க எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு குவான்டிட்டி குவாலிட்டியில் மெஷர் பண்ணி அதை அப்படியே டெக்னாலஜிக்கலாக ஃபீஸபிள் டெக்னாலஜிக்கல் அவைலபிள் ஃபீஸபிள் அப்படின்னு கணக்கெடுத்து அதை ஏற்கனவே எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனா டெவலப் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டாக் ஸ்டாக்னால் அது வந்து ரிசோர்ஸஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் அது எடுக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி வந்து நம்ம கி
செய்கிறது இல்லை ஒன்லி லிமிட்டட் ஏரியாஸ் அதாவது டேம்ஸ் அங்கே மட்டும்தான் ஹை ஹைட்ரோ பவருங்கிறது ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க சாதாரண அந்த லேக்ஸ் அங்கெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணுறது இல்லை டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆதாரமாக இருக்குது அது வந்து நேச்சர்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அது கிஃப்ட்டுங்கிறதுனாலேயோ என்னமோ நம்ம போட்டு நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் த தார்மாராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எந்த ஒரு பிளான் பண்ணாமல் எப்படி வருங்காலத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் இல்லாமல் இப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பல பிரச்சனைகள் வருது அது எப் அதனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னா முதல்ல வந்து ஒரு சிலருடைய பேராசைக்காக நம்ம பல பல ரிசோர்ஸை வந்து அழிச்சிட்ருக்குறோம் இரண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி அழிக்கிறதுனால நம்ம சொசைட்டி வந்து இரண்டாம் இரண்டு துண்டாக பிரியும் ஒன்று ரிச் இன்னொன்று புவர் அப்புறம் ரஜினி சொன்ன மாதிரி ரிச் கெட்டிங் ரிச்சர் புவர் கெட்டிங் புவரர் அது உண்மையாயிரும் மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஃப்யூச்சரில் சீக்கிரமாக நம்ம பிளானட் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த குளோபல் வார்மிங் ஓசோன் லேயரில் டிப்ளேஷன் அந்த மாதிரி இங்கே கடந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறத வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ணி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து மற்றவங்களுடைய வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஃப்யூச்சருக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் அதை யூஸ் பண்ணணும் இதுக்காக தான் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்புறமேட்டு டெவலப் ரிசோர்ஸஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு தனி மெத்தட் வந்துச்சு அதுக்கு பேர் தான் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வித் not for not damaging the environment and also not compromising future needs apdin ena apdina enna na or resources develop pannano ana adha vandu environment ah damage panna koodadu adhe mari future needs ah vandu compromise panna koodadu adhaavadhu future ku vandu tattupadi yerpada koodadu apdingara da idoda aim adoda definition sustainable development odes definition இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டை உலகம் பூரா பரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ரியோ டி ஜெனீரோ அதாவது பிரேசிலில் இருக்கிற அந்த பிளேஸில் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எர்த் சப்மிட் நடந்துச்சு அங்கே மோர் தென் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அங்கே வந்து அர்ஜென்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸ் க்ரோத் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பேசுனாங்க அங்கே வந்து இந்த எல்லாருமே டிக்ளரேஷன் ஆஃப் குளோபல் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் அண்ட் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அதில் வந்து சைன் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருமே அவங்க அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க இந்த அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஸ்டேட்ஸில் நடக்கிற அந்த பாவர்ட்டி என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் டீசஸ் இது எல்லாத்தையுமே குளோபல் கோஆப்ரேஷனோட ஷேரிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதாவது பொறுப்புகளை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டு தீர்த்து வைப்போம் அப்படின்னு அவங்க வந்து முடிவெடுத்தாங்க அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன்னுடைய மேஜர் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுமே தன்னுடைய ஓன் அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன்னை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் ரிசோர்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக நம்ம ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கையாளுறோம் இந்த ரிசோர்ஸ் பிளானிங் எப்படி செய்கிறாங்கன்னா மொதல் ஸ்டெப்பாக அந்த ரிசோர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ரிசோர்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதை மேப்பிங் பண்ணுவாங்க அதாவது எவ்வளோ சுற்றளவு எங்கெங்கே இருக்குங்கிறத மேப்பிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அதை சர்வே பண்ணுவாங்க சர்வே பண்ணி அங்கே அதில் எவ்வளோ குவான்டிட்டியான குவான்டிட்டி அளவுக்கு அந்த ரிசோர்ஸ் இருக்குது அது எவ்வளோ குவாலிட்டியாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சர்வே பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசோர்ஸை நம்ம ரிசோர்ஸை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்கனாமிக்கெலாம் எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து செகண்டாக இது பண்ணுவாங்க தேர்டு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பிளானை நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் பிளானோட மேட்ச் பண்ணுவாங்க இது மூணு தான் வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து பிளானிங்க்கு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்த ரிசோர்ஸ் பிளானிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான்லேருந்து ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க இந்த ரிசோர்ஸஸை பிளான் பண்ணி எடுத்தாங்க ஒரு இடத்துல ரிசோர்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ரீஜியன் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் ஆனால் அந்த இடத்துல நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த ரீஜனில் வந்து தேவையான டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அங்கே வந்து அது அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகும் என் எப்படி இந்த நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான ரிசோர்ஸஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்கனாமிக்கெலாம் எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே இருக்காம
நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு எக்கனாமிக்கலாம் டெவலப் ஆயிருக்கு ஆனால் அங்கே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ்க்காக தான் நம்ம கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகும் இதே அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஓவர் யூஸ் பண்ணி ஓவர் யூட்டிலைசேஷன் பண்ணோம்னா அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நிற்காது இந்த ப்ராப்ளம் தான் நம்ம கண்ட்ரி லீடர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப இருந்துச்சு அப் அந்த காலத்திலேயே நம்ம ஒரு வேளை ஓவர் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா வருங்காலத்தில் நமக்கு எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு அவங்க அந்த காலத்தில் திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் காந்திஜி சொன்னாங்க தட் இஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் எவ்ரி ஒன்ஸ் நீட் பட் நத்திங் ஃபார் ஒன்ஸ் கிரீட் அப்படின்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய தேவைக்குமே இங்கே ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஒருத்தருடைய பேராசைக்கு தான் இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு காந்திஜி வந்து சொன்னார் அது இங்கே உண்மையாகிட்டுருக்கு ஒரு சிலருடைய கிரீடினஸ்ஸாலையும் இந்த எக்ஸாஸ்டபிள் டெக்னாலஜினாலையும் ஓவர் யூட்டிலைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளோட ரிசோர்ஸஸ் அதை வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணணும் அதை கன்சர்வ் பண்ணுறதால நம்மளால் அதை ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு கொடுக்க முடியும் நம்ம வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒழிச்சுட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு காந்திஜி வந்து சொல்கிறார் லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ரிசோர்ஸஸ்னே நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இருக்கிறதே லேண்டு மேலே தான் லேண்டை வச்சு நம்மளால் பல டெவலப்மெண்ட்ஸும் கொண்டு வர முடியும் எந்த ஒரு ரிசோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு முக்கியமான தேவை லேண்ட் அப்படி இருக்கிற லேண்ட் இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து பிளைன்ஸாக இருக்குது அதில் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணலாம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மவுண்டின் இருக்குது அது மூலிமா பெர்னியல் ரிவர்ஸ் வருது இது நமக்கு எக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு நல்ல விஷயமாக திகழுது அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரி வந்து பிளாட்டூல் இருக்குது அதில் ரிச் மினரல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்தியா கண்டிப்பாக டெவலப் டெவலப் நேஷனாக ஆகும் லேண்ட் யூட்டிலைசேஷன் லேண்ட் சோர்ஸ் வந்து இந்த ஃபாலோயிங் யூசஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் பற்றி நமக்கு எப்போ ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கல்டிவேட்டபிள் லேண்ட் அதாவது அங்கே கல்டிவேஷனே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது அதில் என்ன நம்ம வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரன் ஆர் வேஸ்ட் லேண்ட் அதாவது அங்கே வந்து விவசாயமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற நிலம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட் பில்டிங் அதெல்லாம் கட்டின இடம் அங்கே வந்து விவசாயம்லாம் பண்ண முடியாது மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதர் கன் கல்டிவேட்டபிள் அது அதர் அன்கல்டிவேபிள் லேண்ட் அதில் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்வெளிகள் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து சிறு சிறு மரங்கள் நட்டு வச்சுருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கும் மேலாக அங்கே வந்து விவசாயம் பண்ணாத நிலங்கள் இது மூணு வந்து அதர் அன்கல்டிவேபிளில் வரும் நாலாவது வந்து ஃபேலோ லேண்ட்ஸ் ஃபேலோ லேண்ட்ஸில் மொதல் இது என்னென்னா ஒன்றே இல்லை அதுக்கு கீழே ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது விவசாய வருடத்தில் ஒன்று ஒன்றரை வர் ஒன்று ஒரு வருடத்துக்குள்ள விவசாயமே பண்ணலை அப்படிங்கிற நடந்த வந்து மொதல் ஒரு ஃபேரோ லேண்டு இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் உள்ள அப்போ அதுக்குள்ளே ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வருஷமாக விவசாயமே பண்ணலை அப்படிங்கிற நிலம் அப்புறமே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெட் சோன் ஏரியா நெட் சோன்னா ஒரு வருஷமாக அங்கே வந்து எந்த ஒரு விவசாயமே இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் நெட் சோன் ஏரியா லேண்ட் யூஸ் பேட்டர்ன் இன் இண்டியா இந்தியாவில் மொத்தம் ஏரியா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ இயர்ஸ் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதில் நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஏன்னா அசாம் சைடில் இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்த சர்வே பண்ணல அதே மாதிரி சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஏரியாஸையும் அவங்க வந்து சர்வே பண்ண சர்வே பண்ணலை ஸோ ஒன்லி நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டர் லேண்ட்ஸ் அதாவது பெர்மனண்ட் பேஸ்டர்ஸ் வந்து கணிசமான அளவில் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டும் குறைஞ்சிருக்கு அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இந்த பேஸ்டர் லேண்டையும் ஃபாரஸ்ட்டையும் அழித்து அவங்க அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டை இது பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டீக்ரடேட்டட் லேண்ட் அதாவது வேலைக்கு ஆகாத லேண்ட் அதுவும் ரொம்ப அதிகமான லெவலில் அதிகரிச்சிருக்கு அந்த இடங்களில் தான் பில்டிங்ஸ் மற்றும் பிரிட்ஜஸ் ரோட்ஸ் அதெல்லாம் கட்டி விட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி பேஸ்டர்ஸ் வந்து குறையுது அப்படிங்கிறனால நம்ம கேட்டில் பாப்புலேஷனை வந்து எப்படி ஃபீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து அரேஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி லேண்டை வந்து
இந்த மிசோரம் மணிப்பூர் அந்த அந்தமான் நிக்கோபார் அந்த மாதிரி ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட்டுக்குள்ளே வந்துருது லேண்ட் டீக்ரேடேஷன் நம்ம நமக்கு தேவையான உணவு உணவு கிளாத்ஸ் அப்புறம் ஷெல்டர் இது எல்லாமே வந்து லேண்டில் இருந்து தான் வருது இந்த இந்த அப்படி இருக்கிற லேண்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பட் ப்ரெசண்டில் ஒன் தேர்ட்டி மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் லேண்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து டீக்ரேட் ஆகிடுச்சு டீக்ரேட் ஆகிறதுனா பொல்யூட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி பொல்யூட் ஆகு அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைமிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது தோண்டி தங்கம் மினரல்ஸ் எல்லாமே எடுக்கிறப்ப அவங்க அதை சரியாக வந்து மூடாமல் அப்படியே அந்த தழும்பு காலி விட்டு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இதனால் லேண்ட் வந்து வீக்கன் ஆகி இதாகிடு உடஞ்சி உடஞ்சி ஒரு சாயில் எரோசன் ஏற்படுது அதே மாதிரி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து செட் பண்ணாங்கன்னா அதோடய கழிவுகளை அப்படியே ரிவர் ஓரமாகவோ இல்லை அந்த லேண்டுக்குள்ளேயோ புதச்சி வச்சிடுறாங்க அதனால் அந்த லேண்டோடைய குவாலிட்டி வந்து கெட்டு போகுது அதே மாதிரி பில்டிங்ஸ் அப்புறம் அப்புறம் அந்த பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் கட்டும் போது அந்த சிமெண்ட் எல்லாம் போய் சேர்ந்து அந்த சாயிலுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அடைச்சிருது இதனால் சாயில் இருக்கிற ஆர்கானிசமால உயிர் வாழ முடியாது அதே மாதிரி சாயிலுக்குள்ளே தண்ணி போகாது கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இந்த டீக்ரேடேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபாரஸ்டேஷன் அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறதுனால நம்ம நிறைய மரங்கள் வளர்த்து அங்கே லேண்ட் டீக்ரேட் ஆகுது தடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஓவர் கிராசிங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறது அதிகமாக மாடுகள்லாம் புல்லு திங்கிறதுனால அந்த சாயிலோடைய குவாலிட்டி வந்து பாலாகுது அதே மாதிரி சேண்ட் டியூப்ஸ் அதாவது மணல் வந்து வீக் ஆகுறது அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து தாரணி புஷஸ் அதாவது முள் செடிகளை வந்து வளர்க்கலாம் ஏன்னா முள் செடிகளுடைய வேர்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக போகிறதுனால மணலை நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிக்கும் இது வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அர்பன் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட கழிவுகளை வந்து வந்து எந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத மாதிரி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி மைமிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணும் போது அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற அவங்க இருக்கிற இந்த குழிகள் குகைகள் அது எல்லாத்தையும் மூடிட்டு வந்து சரியாக சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துணும் அப்படி பண்ணுறதுனால நம்ம லேண்ட் டீக்ரேடேஷனை கணிசமாக அளவில் குறைக்க முடியும் அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி வீடியோ இதோட பார்ட் டூ குடி சீக்கிரத்துலேயே வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி பல வீடியோஸ்கள் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் தேவஸ்டானுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி காத்திருங்க நன்றி வணக்க